啊，请律师是吧？不是，哎，老公，啊，我现在到六号门这儿了。啊，行吧，那我现在绕过来找你。这么好，今天想给我打电话啊？秦律师，秦律师。别害怕，我们兄弟找你是关于落户抑郁了，那是。你们认错了，我不是秦律师。哎，等等，哎哎，秦律师你，注意啊！喂，喂，秦律师，秦律师，这娘们太滑头了，这我不信了。兄弟，哪儿来的？这事儿跟你有关系吗？劝你少多管闲事。你们知不知道这么做已经违法了？我是律师，我已经报警了，赶紧走。得得得，哎，兄弟，你懂法，我们也懂法。我们只是想找这位秦大律师聊聊天儿，我们什么都没做呀。啊？对了，警察来了正好，我们现在怀疑你。对人家秦律师图谋不轨，把人放开，放开，秦师，记得我教你的吗？没事，疼吧？疼。起来。起不来了。起来。嗯，我以后当律师，我又不当保镖。律师也是高危职业，啊，那你以后保护我，我又不可能永远在你身边。起来，嗯，哎，听话。嗯。对于女性来说，防身术只有一招，出奇制胜，打不过就跑。好了。他一干可以的，我们去就帮他忙。不行，那边人太多了，他扛不住。你先回去吧。哎，你在这等我，我去。嗯，对不起啊。没事吧？没事。再说，我们有委托书的，是替客户办事的，他们先动的手。还行，就是有点肿，没事的。什么还行？你又不是医生，你怎么知道没事？你看你这样说话肯定很没事，疼吗？走吧，坐我的车，我们三个去派出所录个笔录。我们自己有车。坐谁的车不都一样吗？我还有话跟秦师说呢。那就更没必要了。你有话要跟我太太说，那就坐我们的车说。时间不早了，我们早去早回。你身份证还在我这儿呢，我对插足别人的感情不感兴趣。好了好了好了
。走吧，啊，快饿死了。这车坐的不舒服，现在下车也来得及。是你硬要跟我们一起上车吗？这是我的车。曹律师，你不是说有事跟我说吗？我想跟你谈一下债务清偿问题。债务问题，你要去找庞定方啊？找我干嘛？你们这两天在做夫妻共有资产的调查吧？庞定方的刑事罪。肯定是板上钉钉了。如果现在积极偿还债务，刑法上还是有商量的余地。债务问题是庞宁芳一个人惹出来的，与我的委托方无关。可是这件事情发生在他们夫妻婚姻存续期内。庞定芳和蓝总是夫妻，他很难从他享受到这一切当中剥离出来。婚姻中，夫妻不光要一起共同享受利益。还要共同承担责任，一方犯错，不可能立马就抛弃吧？这就好比你丈夫失业在家，你不可能因为他失业在家就立马跟他离婚吧？无非你的长舌妇。夫妻间的共同责任感，不仅是对彼此，还有对社会，对债权人。蓝总替洛威玉兰站过台，那些受害人就是对他的信任，对玉兰集团的信任，才陷入到这场骗局当中的。哎，你这样说话我不爱听了。生意场上只谈利益，你不能吃了亏就跟我谈感情吧？那之前你们得到好处的时候呢，也没见你给我的委托方分红啊。还有一点我要说明啊。我的委托方是否参与了洛威玉兰这件事情，由相关机构调查结果为准。你说了不算。还有，整件事情里，我的委托方是最大的受害者，让他替庞定方承担那些债务，不可能。你们要是这个态度的话，那些债权人肯定不会满意的。如果你们现在积极偿还债务，我至少可以保证他现在其他的企业能正常运营，不受到干扰。否则，他所有的企业即将被封冻。等到婚姻判决书之后，这些企业也得要申请破产。你什么意思啊？你威胁我？啊？看车。自己走吧，我们俩打车回去。你就要考虑一下我刚刚在车上给你的建议，你不要用你的价值观影响你的代理，这样下去鱼死网破，对谁都不利。我先说清楚啊，我没有把私人感情带到工作里，你不要小看我。想好了给我电话吧。啊，等等。作为律师呢，我觉得你已经尽力了。这个案子不是一个人可以解决的，所以我劝你适可而止。别的律所是不是赚一笔律师费就走人，我不知道，至少我不是。我只希望我的代理人拿回属于他们自己的钱，而不是一张胜诉裁决书。所以我不会放手。嗯，马上就要到家了，你干嘛吃这些没有营养的？哎，我真的一秒也等不了了，那太好吃了，我简直饿死了。你要不要？嗯，萝卜。哎呀，来一口，爱吃不吃？嗯，你可以说了吧？说什么？
女孩装。今天怎么回事？什么怎么回事？啊，什么怎么回事？你是复读机吗？我这个人啊，从来不相信巧合。你真的就告诉我，你是正好来接我，正好身上带了武器，正好在关键的时刻以关键的姿态从天而降。说下班，下班告诉我去接你。那些人为什么袭击我？之前因为落雨来，我有个朋友也损失了一些资金，然后呢，我就从他那里得知了追债的人，那一群人重金之下什么都做得出来。今天见到那三个人，我都见过。嗯，无论如何呢，都要感谢你，今天不顾个人安危前来救我，你所做的呢，已经远远超越了咱们合同上签的了，所以特别特别特别特别感谢你。写什么啊？那我怎么能见到你有危险袖手旁观？出于人道，不要破坏我的感恩之心。等一下，破了，通透。嗯，轻点儿。对了，我今天真的要表扬你，你今天啊演技特别精湛，把那种一个丈夫对于妻子前任的那种敌意，还有愤怒，表现的特别淋漓尽致，特别好，手动一百个赞，给你盖个章。秦律师，要是你什么时候能不粗心大意了，我也给你盖个章。谢谢。哎，别收。报恩的时间到了。你自己来。不用。是的是错误的出场时机也没阻止一场注定的相遇，还好那个人是你。疼吗？那必须是爱情的道理，就算是痛苦的过程里，也值得一次奔赴的勇气。秦律师，鉴于今天这件事，我建议你退出这个案子。我凭什么要退出啊？你不害怕吗？怕呀。那也不能每次遇到害怕的事情就退啊。你听过那句话没有？世道之所以变坏，是因为坏人在作恶的时候，好人在袖手旁观。我们家庭部如果因为遇到这种事情就退了的话，刑事部的同事工作不工作了？维护正义，保护每一个公民的合法权益，是我做律师的初衷。感动吗？是不是瞬间觉得我的形象特别高大？那倒没有，既因为你会对于名利的欲望让你火中取栗，无怨无悔。好了，收工。
要不要加钱给他出去我上班去了，尝尝我做的早点。我老周，我现在已经到厂里了啊。嗯，那先下来，你按我说的做。好好好。呃，这就是你说的那个呀？怎么看着跟小孩似的？多大了？讨厌。我今年二十八。二十八，好年华呀。嗯，大嫂，你今天怎么也来了？啊，今天你大哥在学校开会，所以可以让我代表来看看，<笑>看看。行了，大家都别看着了，这菜嘛，做出来是要吃的，大家都动手吃吧。嗯，那个杨啊，杨华啊，那个我们也不知道你喜欢吃什么，嗯，就就简单做了一点。你就随便尝尝吧，啊！忙了一上午，做了一桌子的菜，那人家还可以说：“哎呦，不好意思，呃，没做什么菜，你就随便吃一吃。”问，现在你要怎么回答？阿英，他会开玩笑，做这么多菜还说没有菜，你这回答就错了，顶多六十分啊！在岳母眼中，最完美的回答应该是。阿姨，你太心虚了，做这么多菜还说随便做什么？谢谢阿姨。来吧，吃吧。哎，吃
饭吃吃饭吃饭吃饱吃饱。你要吃什么？我帮你加。嗯，丸子。哎呦呵，这装的真像啊！吃丸子，老婆我也要吃，吃不起钱。那我要吃鱼。鱼头。呃，杨华，对吧？嗯。会喝酒吗？喝酒呢，应该来说是绝对的陋习，但是呢，你第一次去别人家里。那你这就是一道鬼门关的题啊，啊，一定要拿捏好那个分寸，啊，特别是老人家如果相信酒品如人品的话，那你更要小心了。这喝酒，考验的是一个男人的定力、魅力、勇气和担当。你不能推辞，但也不要贪杯哦，不能耍小聪明啊。你呢是能醉，但是不能大醉。我跟你说，我当年去我那个岳父岳母家的时候，我就因为没把握好我这个分寸。我不说了，都说的都是眼泪。那你说了这么多，到底喝还是不喝、啊？你傻呀？你觉得呢？你疯了？那个，呃，杨华，不着急的，慢慢喝，慢慢喝，慢慢喝。哎，我觉得这挺能喝的，爸，这挺能喝的，能喝就多喝点。秦文，秦文，干嘛呀？干嘛呀？我这帮他给咱爸刷印象分呢，你干嘛？没没，这得没多少，他喝不多呀，这真是。秦文，别倒，别倒。没事，这才多少，他能喝，他爸他能喝，你看他。我帮你他不用喝啊。没事，我有分寸。那个，你们先吃着喝着，我去再做两个菜啊。少喝点你。没事吧？来来来来来，咱接着喝，咱接着，咱俩喝菜，来，爸爸一起，来一起，来。怎么了？回去吃饭去，别在这给我添乱。不是都按照你的要求把人都带来了，怎么还不满意、啊做什么菜，我来帮忙。哎呦，小弟弟酒量可以啊，还能喝吗？能喝呢，咱就一醉方休了。月，少来，少来，没事没事没事儿。这爸，这他这才多少度啊？这个他能喝啊？杨华，你跟小诗是怎么认识的呀？啊，怎么认识的？啊，爸。他们俩是国外旅游的时候认识的。我问他呢。我和秦氏的相识，是在一次完美的邂逅。人生呢，就像一场无拘无拘的旅行，时间久了，你自己甚至都忘了自己是从哪里出发的，又该从哪里停止。直到我遇见了秦师，遇见了他，我发现我所有走过的路都有了终点，所有的等待都有了意义。他就是我的青山大海，无处不幸福，无处不芬芳。那你还是个诗人，啊，就他
，就他还星辰大海。你见过海啸吗？晕船吗你？不晕，不是。你不懂。啊，秦师是我见过这世界上最快的。嗯，那你俩是一见钟情吗？嗯，准确来说，是我对他一见钟情。哇，谢谢谢，小杨，啊，你们俩感情好，这个挺好的。但这婚姻呢，它不光需要感情，嗯，它得过日子呀。嗯，你这常年的两地分居，这不是个事儿啊。那不是个事儿。你考虑过没有？换个地方。换个工作，叔叔，其实前面那都是骗你的。我不是从国外回来的，我是，我是做我。喝多了是不是？喝多了开始瞎说话了是不是？我没喝多。你看，喝多的人都说自己没喝多，是不是吃的也差不多了？可以回去了，走呗。谁敢走？魏月，把门给我绑住了。得嘞，我告诉你们俩啊，今天不把话说清楚了，谁也别想出这门。说吧。嗯，妈，你是没看见，今儿楼下可热闹了。是真的？那这个杨华是干什么的？他们是真的谈恋爱吗？会不会结婚啊？嗯。哎呦，要紧时候你先说，说了再吃嘛。嗯。反正嘛，嗯，姚叔，今儿是真相大白了。那个姓杨的小子啊，今儿喝多了，主动把所有事情全都摊牌了。什么国际背景，什么百万年薪，全是吹的。他还不如我呢，他都没工作的。<笑>没工作、嗯？没工作，靠什么生活？还跟秦氏谈什么恋爱？炒股票，对。那你有房子吗？有，跟我爸妈一起住。你不能说你跟我们小师结婚以后还跟你爸妈一起住吧？我也可以过去跟秦师一起住。哎呦，你这是打定了要做上门女婿啊？哎，你俩这结婚以后不会是男主内女主外，你在家里面做家庭主妇吧？如果可以的话，我可以啊。你可以，那你这算盘打的可够好的。你这一年炒股能挣几个子儿啊？能养活你自己吗？啊，你不会是让秦师倒贴养你吧？别添乱。我觉得人的欲望是无止境的，其实想要过得好，一个月四千五就够了。可以不用说了吗？哎呦，你这个臭小子！你这个臭小子！哎妈，别伤心，别伤心。哎呀，我说呢，你原来都是为了这些才找我们家小诗的呀？啊？哎呀，小诗啊，你看看你，你看看你啊，你跟人家陶俊辉好好的，你就是为了这个人跟人家陶俊辉分手，对不对啦？哎，你看看他哪一点比得上陶俊辉啦？小诗，哎。妈妈不想让你嫁给一个什么大富大贵的人家，可你也得好好的找找正正经经的男人吧？你看这个像什么啦？杨华怎么不正经了？对，他哪里正经了啊？你说有正经工作吧啦，有自己房子吧啦。什么都没有的呀！你真是脑子进水了！我告诉你，陶俊辉条件那么好，你跟人家谈了那么久的恋爱，生生死死不肯嫁给人家，找这么个人物。陶俊辉，陶俊辉，你就知道陶俊辉是吧？我，那我跟你说实话吧，人家家里根本看不上我，我跟他谈恋爱是这么多年了。他从来没把咱家的情况跟他们家里人说过，你知道为什么吗？因为他们家里人接受不了离异家庭出来的孩子，咱们这种人在人家眼里就是社会毒瘤、道德败坏、低人一等，懂吗？不是我不跟他结婚，是人家看不上我，满意了吗？人家看不上。简直就是惊天大逆转呀，妈！哎，这
这死丫头平时趾高气扬的，你还记得她刚出分手的时候那傲娇样吗？她是被人给甩了。哎呦，今天这个瓜吃的简直。那你打我干嘛呀？干嘛不打你啊？秦氏是谁啊？再怎么讲是不是你妹妹？现在人家骑到你妹妹头上了，你爸爸呢还被人家啪啪打脸，我该不该打你？你这个当哥哥的不称职。不是，妈。这都过去多长时间的事了，我怎我有什么办法呀、啊？再说了，他自己擦擦。哎，不是妈，你打我干嘛？你别打我，干不是你，干打我干嘛？你打我干嘛呀？你打我干嘛呀？你打我，不是你打我，打，别打了，你打我干嘛呀？没什么好说的了，走吧。叔阿姨，我不知道在你们看来，什么样的女婿才是最好的？我知道我不是优秀那个。但是有一点我可以做到，我不会要求秦氏为我改变什么，我也不会成为秦氏人生目标中的一个障碍，请相信我。秦律师，你心跳很快。你要什么？不好意思，手有点麻，我先缓一缓。过来跟老爸见个面吧。嗯，在哪？哎，你把秦师也带过来，有些话呀，老爸想当着面跟人姑娘聊一聊。啊，爸，我是秦师，我有时间，嗯、呃，您发个地址给我，一会儿我会养花过来。那好，我等你们啊。爸，妈同意了。你妈那个臭脾气你还不了解？她认定的事情，哪那么容易放弃的？秦师啊，我今天见你啊，主要想替杨华的妈妈给你赔个礼，道个歉。之前有些事情啊，他做的太过火了，只会看到自家孩子身上的优点，又会无端的放大别人的缺点。这是一个妈妈对自己儿子
最盲目的爱，希望你能够谅解啊。您别这么说。我知道你们俩认识时间并不长，但是我认为，认识时间的长短绝对不是衡量真爱的唯一标准。我的儿子，我了解，最近在他身上有了很多的变化，我知道这都是你给他带来的。就为这一点，我都要好好的感谢你，谢谢你，让我从我儿子身上看到了朝气蓬勃的一面。爸，我其实真没做什么。不不不，你已经做了很多，而且做得很好。我这个儿子啊，他并不能满足很多人的择偶标准，啊。<笑>你们两个人能够在一起，那是他的福气，我真的感觉到很欣慰。爸，你又没喝酒，你说这些干什么？嗯，爸，我们家的情况，你们真的不介意吗？之前，妈也说过，您家从来没有人离过婚。呃，这怎么说呢？现在离婚率这么高，难道离婚的人都是出自离异的家庭吗？啊，不见得吧。再说了，离婚又不是罪，离异家庭也能培养出很优秀的孩子，而且我认为，他比一般的人更能够珍惜婚姻。我爸他离过两次婚。别人怎么看你不重要，重要是你怎么看自己。别人觉得这是问题，你觉得这是问题吗？要是问我。我觉得这一点不是问题。生活中偶然的感动，总是在不经意间。虽然我明白，这话可能只是有口无心，可能只是逢场作戏，但不知道为什么，当时我却相信。这是杨华的心里话。啊啊，对了，我给你们带了一样东西。老杨，老杨。被妈藏起来了吧？你以为我真找不着啊？<笑>你妈那点心思我能不了解？我竟然真的结婚了！秦氏，秦氏，你连这样的任务都能完成，世界上还有什么是你做不到的？你就是天生的上层建筑，精英中的精英，好红啊！怎么笑这么尴尬呢？可以笑得很开心啊，怎么这样呢？彩彩，帮爸爸看一看，怎么样
我把头送回去好不好？真的这么丑吗？这东西能不能重拍呀、啊？真好看。睡。在我公司杂物间，你说，其实我们可以什么？秦律师，其实我们真的试着交往，交往。莲花先生，你呢没有好好读这份结婚协议，这份结婚协议写的很清楚了。其中呢，第三项的第四条，协议期内双方只是名义上的夫妻，只享有该法律关系中的称谓权利，除此之外。自动要求放弃对方在感情还有物质上履行其他任何义务的权利，例如发展成真实的情侣关系、履行夫妻义务等等。违反者呢，可根据情况的严重程度追究其刑事或者民事责任，并赔偿违约金五百万。
疼疼疼疼疼疼疼，忍一下，一会儿就舒服了。你呀、啊，就是劳损太严重了，你知道吗？血液不循环，你要多按一下，放松一下肌肉。你白天要跟我说的就是这个，不然呢？嗯，哎、哦、呦，轻点，轻点。好、哦，这样吗？嗯，谢谢。你手怎么了？嗯。没事，不小心撞你。疼吗？没事没事。我妈这个人我很了解，她如果这一次不能达到目的的话，我觉得她不会善罢甘休，后果不堪设想。那见呗，不就是家长见面吗？见，越快越好，时间地点你们定。真要见啊？嗯。不是，我真的很了解我妈的。这一次绝对不只是吃饭见面那么简单，你不要低估她的创造力和想象力。论武力值，她可能比不上你妈，但是如果动嘴皮子的话，谁告诉你我们家最难缠的是我妈？跟我爸比起来，我妈简直是中年妇女的小抒情。你知道我这臭脾气是遗传了谁？基因的力量是非常强大的。你知道语文老师的天敌是谁吗？就是我爸。你妈妈遇到我爸就是秀才遇到兵。金丝君绝。哎，请坐。来坐坐，坐坐坐。哎呀，哎，好意思。哎，对，老没有学会。哎，喝口水吧。我下回还要用功，还要用功。哎呀，真是没想到，秦氏的爸爸以前还是文工团的团长，是个角
，像这么有能力、思想开明又懂得把握机会的女孩子，真的是不多了呀。这是我们杨家的福气，是不是啊，老杨？杨华妈妈，我想，你可能对我们家琴师还不够了解。我们家啊，从小到大教育孩子，首先就是要懂得礼尚往来的。人敬我一尺，我敬人一丈，这是最基本的啦。我们这个敬啊，倒也不是敬钱，主要是敬心。我们绝不贪图别人家的财产。但是，也不能允许别人家占我们的便宜呀，你说对不啦？我们家秦师啊，从小到大都是受的最高规格的教育哈，无论是学业呀、呃人品呐、啊、修养啊，那可都是一等一的。当别人家的女儿都在伸手跟父母要零花钱的时候，我女儿。已经可以用自己的奖学金给我和他爸爸买礼物了呀！别人家的小姑娘都要省吃俭用的去买什么名牌包包的时候，我女儿就可以自食其力的靠自己的能力买房子嘞。说到学业嘛，我们家杨华也是一等一的。哦，那他有工作不啦？有没有工作不重要，没有工作不等于没有收入呀。哎，那他有钱吗？有房子吧？有车子吧？他五险一金是怎么交的呢？低、中、高三档嘞，他交的是哪一档呀？拿年薪呢，还是拿月薪？年薪多少，月薪多少呀？假如他们两个真的结了婚，杨华打算什么时候要小孩的了？要是小孩子生出来的话，我们家秦师在休产假的时候，那小孩子的开销啊，家里的开销啊，是打算怎么负担呢？万一以后我们家秦师有病，哦，不是啊，我的意思是说，他要是不愿意在社会上工作了，嗯，疲了、累了，想回家里头一段时间的话，那这个家的支撑是靠什么？谁来照顾我女儿呀？我们吧是没有提什么条件的，但是这不代表我女儿就什么都不要了呀。我们关键是要看看你们能给什么。来喝茶本来嘛，我辛辛苦苦的把女儿养到这么大了，到了该出嫁的年龄，突然就窜出来一个男人，黑不提白不提的，就想把我的女儿领走。我是花了三十多年的心血啊，我一点一点的浇灌这个花朵，现在开的正艳的时候，哎，就连花带盆都给我端走了。换谁，谁也是舍不得的啦。大家都说完了，那我来说两句。啊，好。秦氏这个儿媳妇啊，我非常喜欢。婚礼，我个人的意见是，要办。哎，我也是这个意思啊！我跟你想的一样。<笑>既然咱们意见一致，那就好办了。其实妈妈，你看我们这个家算不上大富大贵，但孩子们的终身大事，我们肯定会尽心尽力的办好的。房子咱们有，车呢也可以买，只要是孩子们喜欢需要，我们作为男方家长。
，那该做的一定会做好的，是吧？放心吧。看到了没有啊？说是什么都不要，结果呢是什么都要。他自己说好的啊，不要婚礼，结果现在婚礼不仅要办，而且档次还要高。他妈妈还嫌弃我们家房子有不烂，车子有不烂。好了好了，有那功夫呢，好好检讨检讨自己。人家其实爸爸妈妈也没说错呀。啊，女儿嫁人，想要一个风风光光的婚礼，这有错吗？咱们家确实是没有婚房，没有车，这是事实，人家也没说错呀。两个孩子真心相爱，就不要再说三道四了，是不是？这个婚礼一定要办。我也没说不办，但是他们家这么着急，我哪有时间准备啊？不要让人家开口提，不要让人家伸手要，咱们主动得给。儿子，这个跟你妈商量商量，要什么不要什么的，只管提。妈。提什么提呀、啊？房子我有，车我也有。杨华虽然不工作，人家也是靠自己过日子，也不是伸手跟家里要钱的人。你说我这就结个婚，你们非要搞那么大排场？行，我尊重你们，你们是不是也能尊重我一下？我就想跟家里人吃个饭，我不想弄那么大。再说弄那么大，你有那么多人请吗？我当然有的喽。哎，你外婆家里。乡下的那一群七姑八姨的，我当然都要给请来的。还有小区里边的这些婆婆呀、阿姨呀、大叔啊，我不要请啊啊！我告诉你，就连楼上那位，我也是要请来的。哎哎，小美，你请他干嘛呀？哎呦，我不要你管好吧？我想请谁就请谁，我要把那些说我女儿嫁不出去的人都请过来，我要让他们好好看看。我女儿嫁得好，嫁得好着呢。你就是虚荣心作祟，你就是用我的婚礼来满足你自己。哎，小诗，你怎么这样跟妈妈讲话的啦？啊、哎哎，妈妈可都是为了你好，能晓得不啦？哎呀，小诗开车呢啊！你不要管，现在你又在这里装好人了。哎，我跟你讲，其实我要请这么多人，大多也都是为了你的脸面了。哎，你在棋牌室跟人家吵架的时候，你怎么不说？我这样做是给你争回脸面来。现在在这里装好。小诗，你靠边停车，我不要在这坐了，我走回家去。别闹了，你别闹，别闹，你靠边停车好了。停停，我停停停停。哎呦，你不要拉我呀！我把你生出来，辛辛苦苦的把你养大，就是让你来气我的，好不啦？不是，反正你也要结婚了，等以后你生一个小孩，跟你一模一样的女儿，你当了妈就知道当妈的心思嘞。真是，哎呦，好了呀，小诗，小诗，没事。我我跟着他，行吗？没问题，行行，你你赶紧走吧啊，开车小心点啊。看看你，你跟孩子生什么气呀？都是你惯的。呀。虽然嘛，我是你的兄弟，但是我真觉得人家妈妈。那话说的没错，你就拿我们家小棉袄来说吧。如果有一天他眼瞎领回来一个男的，啊，和我说：“爸，我要裸婚。”我当场抽死那个男的，你信不信？哎，这这和钱还真没有关系
。这美好的婚姻是无价的，但美好的婚礼，那是有价的呀。啊，你想想，这个世界上，越美好的东西，越不能白给，是不是？你天底下所有免费的东西，都不招人待见，没招，人性就是这样。而男人呢，就是八心八钻。二十四 K， 纯剑。月亮、星星，闭上了眼睛。说话，我可挂了。这个世界上最喜欢的是什么？最不喜欢的是什么？什么意思啊？你是不是喝酒了？以前我最不喜欢说我嘴混，现在我最不喜欢说我比我相亲。不喜欢门口那个旅馆。现在你知道我不喜欢什么吗？现在我最不喜欢陶俊辉。你为了他出手。世界所有美好的种子，我想把我的一切都给你。结婚了，我爱你，我真的很爱你，我一定会给你一个你最喜欢的、你最想要的婚姻。
。Tony， 我的酒怎么还没有送到？哟，冒一块糖不？我给你查一下。哎，等一下，那边跳舞的人是谁呀、啊？我怎么看着他那么眼熟啊？啊，那个是西美公关的吴卫松，吴总。喝了多少啊？这是没喝多少啊！醒醒了，醒醒了！哎，起来了，你老婆来了，起来了！老婆啊，老婆来了，快！我没有老婆。这是我的女神。还行，今天没念诗啊。已经赢过了。哎，行了行了行了，回家抱回家抱了啊。你说这小子要出生在古代，唐诗和这三杯水。结账了吗？结了结了，没事啊。这边慢点慢点。慢点慢点,慢点啊。哎，坐好啊。谢谢你啊，那我们就先走了。呃、哎，请律师啊。我不知道你们俩这结婚是真是假啊，但是我敢肯定一点，杨华呢，真是特别的喜欢你。你别看他平时一副拒人千里的样子，在那装高冷，其实他内心呢特别的脆弱。所以我希望你就算是利用他，但也别伤害他。我是说错了，你当我喝多了胡说八道啊。开车慢点，我先走了啊，拜拜。吃那么素，这么撑，身材好动物，体积大呢。啊，我主动到。是痛苦的过程里，也值得一次奔赴。